அன்பு நெஞ்சங்களே பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாய மூன்று விண்ணகர கோயில் சில சமயம் ஒரு சின்ன விஷயத்திலிருந்து மிகப்பெரிய சம்பவங்கள் நடக்கின்றன அது மாதிரி இப்போ வந்தியத்தேவன் வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு கல்கி சொல்கிறார் அது என்ன விஷயம் இந்த வந்தியத்தேவன் பழுவேட்டரையர் பரிவார்த்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தால அந்த சமயத்தில் அவனுடைய குதிரை சாலையில் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஓரமாக மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது அப்போ இந்த பரிவார்த்தில் கடைசியாக போன சில வீரர்கள் அந்த குதிரையை சீண்டி பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு மற்றவங்களை சீண்டி அதில் சந்தோஷப்படுற ஒரு விஷமத்தனமான குணம் இருந்தது பரிகாச பிரியர்கள் வேடிக்கை பிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் கல்கி அதில் ஒருத்தர் இங்கே பாருடா ஒரு குருத அப்படின்னு சொல்லவும் இன்னொருத்தர் அது குருத இல்லடா குதிரை அப்படின்னு திருத்தினான் அப்பப்பா நீ தமிழ் வாதியார் தான் உன் இலக்கோண ஆராய்ச்சியெல்லாம் வச்சுக்கோ முதல்ல இது குருதையா இல்லை கழுதியாக நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அந்த குதிரை மேலே ஏற போனான் அந்த குதிரைக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏற வந்தவன் தன் நிஜமான நிலைன்ட்டு உடனே அது திமிரிக்கிட்டு அவனை தள்ளிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் நினைச்சு இங்கே பாருடா இதுக்குள்ள ரோஷத்தை இது மேலே அரச குடும்பத்தினர் தான் ஏறணும் போல் இருக்கு நம்மளாம் ஏறணும் ஆகாதோ இந்த குதிரை மேலே ஏறுறதுக்கு தஞ்சாவூர் முத்திரை தான் வரணும் போல் இருக்கு அப்படின்னா உடனே மற்றவங்களாம் கொள்ளுன்னு சிரிச்சிட்டாங்க ஏன்னா முத்திரையர்கள் தான் முன்னாடி தஞ்சாவூர் ஆண்டு வந்தாங்க அவங்கள வென்று தான் விஜயாலய சோழன் தஞ்சாவூரை மீட்டி சோழ பேரரசுக்கு அடி கோலினார் இப்போ முத்திரையர் வம்சமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் செத்து போன ஒருத்தர் எப்படி வருவான் அதனால் எல்லோரும் சிரிச்சுட்டு ஏய் செத்து போன அந்த முத்திரை எனக்கு உயிரோடு இருக்கிற இந்த தாண்டவராயம் பரவாயில்லடா யுகோ நீ போய் ஏறு அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அவன் என்ன பண்ண அந்த தாண்டவராயன் முதல்ல இது குதிரையா இல்லை திருவிழாவுக்கு வந்த பொய்க்கால் குதிரையாக நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அது வாழை போய் நல்ல முறுக்கி விட்டுட்டான் உடனே அந்த குதிரை கோபமாக தான் பின்னங்காலில் அவனை ஒரு உத உதைச்சிட்டு அந்த திருவிழா கூட்டத்தில் கணச்சிக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த வீரர்களும் உடனே ஓ ஓன்னு அதை இன்னும் வெறியேற்றுற மாதிரி கத்த ஆரம்பித்தாங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்த வந்தியத்தேவன் வேகமாக அங்கே வர்றதுக்குள்ளே இது எல்லாம் நடந்துருச்சு அவன் முகத்தில் ரொம்ப கோபம் கோபமாக வந்துச்சு அதை பார்த்த ஆழ்வார்க்கடியன் இந்த குதிரை இவந்து தான் புரிஞ்சிட்டு ஏன்பா உன் வீர பிரதாபெல்லாம் எங்கள் கிட்டே அவங்க கூட்டத்தில் வந்து காமிச்சு இந்த வீரர்கிட்ட உன் வீர தீரத்தை காட்டுறது தானே அப்படின்னு உசுப்பேற்றி விட்டான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு வாழ் எடுத்து ஒரு சோற்று சோற்றலாமா அப்படின்னு வந்தது இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் ஒரு ஐம்பது அறுபது வீரர்கள் இருப்பாங்க இப்போ சண்டைக்கு போனால் பெரிய விபரீதமாகலாம் கொஞ்சம் விவேகமாக நடந்துக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கே போயிட போகிறாங்க இந்த தடியர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வேகமாக அந்த குதிரையை தேட போனான் அவனுக்கு தெரியும் அந்த குதிரை கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் நிற்கும்னு அது மாதிரி ஒரு புளிந்தொப்பு பக்கத்தில் சோகமே வடிவாக அந்த குதிரை நின்றுட்டு இருந்தது அது கிட்டக்க போன உடனே அது அப்படியே ஒரு கணக்கு கணச்சது என்னப்பா என்ன அம்போன்னு விட்டுட்டு நீ போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்ததாம் அதை மெதுவாக தட்டி கொடுத்து சமாதானப்படுத்தி அந்த குதிரையை திருப்பி கூப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே வந்தான் வந்தியத்தேவன் அப்போ ஆழ்வார்க்காடியான் அவனுக்காக இன்னும் அங்கே காத்துக்கிட்டு இருந்தான் உடனே என்னடா இது காலை சுற்றின பாம்பு மாதிரி இவன் போக மாட்டேங்கிறான் நம்மளே சுற்றி சுற்றியே வரான்னு நினச்சிக்கிட்டே வந்தியத்தேவன் வந்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனை பார்த்து என்னப்பா நீ எங்கே போகிற நீ எந்த வழியாக போகிற அப்படின்னா உடனே வந்தியத்தேவன் சொன்னான் என்னப்பா இந்த குதிரையில் லிஃப்டெலாம் ஏற்ற முடியாது நான் தனி ஒரு ஆளை தான் போக முடியும் அப்படின்னு விளையாட்டா சொன்னான் உடனே அவன் சொன்னான் நான் அதுக்காக கேட்கல நீ எந்த வழியே போற எந்த பக்கம் போற சொல்ல அப்படின்னா உடனே இவன் நான் லெஃப்ட்ல கையை போட்டு ரைட்ல சிக்னல் போட்டு ஸ்ட்ரைட்டா போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வடக்கால திரும்பி கிழக்கால போய் திருப்பி மேற்கால வந்து தென்மேற்கா போவோம் உனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா இல்லப்பா நீ சமூகரையர் மாளிகைக்கு போறதா இருந்தா சொல்லு அங்க நேக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பீடிகை போட்டான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு சந்தேகம் அதிகமாயிடுச்சு இவனுக்கு என்ன மாய மந்திரம் ஏதாவது தெரியுமா நாம அங்க போறது இவனுக்கு எப்படி தெரியும் மாளிகையோடது <laughs> ஒரு <laughs> 
உங்களுக்கு புதுசு நான் எப்படி உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆழ்வார் கடையனை இல்லை தம்பி நீ சம்பூரியது மாளிகைக்கு போகிறதா இருந்தால் நானும் கொஞ்சம் கூட வரேன் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போயேன் அப்படின்னா என்னங்க அண்ணம் அங்கே யாராவது வீர சைவர் இருக்கிறோ அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் திருமால் தான் பெரியவர்னு சண்டை போடணுமா அப்படின்னு மந்தியத்தேவன் கேட்டான் என்ன தம்பி என்னை சண்டை போடுறோம் அப்படின்னே நினச்சிக்கிட்டியா அங்கே இன்றைக்கி பெரிய விசேஷம் விருந்துலாம் தடபுடல் படும் அங்கே சாமி ஆட்டம் களியாட்டம் குறவை குத்து இதெல்லாம் அமக்கலப்படும் எனக்கு கொஞ்சம் குறவை குத்து பார்க்கணும்னு ஆசை அதுக்காக தான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே வந்தியத்தேவன் அப்படியே போகிறதா இருந்தாலும் உன்னை எப்படிங்கானு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படின்னு கேட்டான் என்ன உன் பணியாளன்னு சொல்லிக்கும் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு சுருக்குன்னுச்சு பணியாளன்னு சொல்கிறதா இவன் இந்த மாதிரி ஏமாற்று பேர் வழியாக இருக்கானு இங்கே பாருங்கய்யா இந்த மாதிரி மோசமான வேலைக்கெல்லாம் நான் ஆள் கிடையாது நீ வேறு ஆளை பார்த்துக்கோ உன்னை பணியாளன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க எனக்கு அப்படிப்பட்ட பணியாளன் தேவையில்லை அதுவும் இல்லாமல் நீ சொல்கிறத பார்த்தா அவ்வளவு தடபுடல் நடக்கும்போது என்னையே உள்ளே விடுவாங்களோ இல்லையா தெரியலையே அப்படின்னு சொன்னான் உடனே ஆழ்வார்க்கடையான் ஓஹோ நீரே இங்கே அழையாக இருந்தாலையோ உங்களுக்கே அழைப்பு இல்லையா அப்படின்னு கிண்டெல்லாம் சொன்னான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஈகோ இடிச்சுது இங்கே பாருங்கணும் ஒரு விதத்தில் எனக்கு அழைப்பு இருக்குது சம்புவரியர் மகன் கந்தமாறன் வேல் எனக்கு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக்கும் உற்ற நண்பன் அவன் இந்த பக்கம் வந்து அரண்மனைக்கு கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லியிருக்கான் அந்த அழைப்பை ஏற்று தான் நான் இன்றைக்கி போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் சரி சரி இன்னைக்கு உண்பாடி திண்டாட்டம்தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியாக நடைய கட்டினான் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் தூரம் பேசாமல் நடந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்குள்ள சம்பாஷணம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஆழ்வார்க்கடையான் நம்பி வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி நீ ஏன் என் கூட வந்துக்கிட்டு இருக்க எனக்கு கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வழி தெரியல அதனால தான் நான் கூட வரேன் நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போகலையே விண்ணகர கோயிலுக்குள்ள போறேன் ஆஹா அந்த வீரநாராயண பெருமாள் கோவிலுக்கு போறீங்க நானும் வந்து பெருமாளை தரிசிக்கிறேனே ஓ உனக்கு வாழும் வேலும் தான் தெரியும் நினைச்சேன் நீ தரிசிக்க வரிய பெருமாளா தாராளமா வா அங்க ஈஸ்வர பட்டன் ஒரு பெரியவர் பூஜை கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு வா அங்க போய் பார்க்கலாம் இது என்ன இன்னைக்கு இவ்வளவு திருவிழா கூட்டமா இருக்கே எதுவும் விசேஷமா ஆமாம்பா இன்னைக்கு ஆடிப்பெருக்கோட ஆண்டாள் திருநட்சத்திரமும் சேர்ந்துக்கிச்சு நீ ஆண்டாள் பாசுரங்களை கேட்டிருக்கியோ இல்லையோ இல்லையே நான் கேட்டதில்லையே தயவு செஞ்சு கேட்டுறாத ஏன் அது மேலே உங்களுக்கு என்ன அப்படி வைஷம்யம் வைஷம் என்ன பகைமை பகைமையும் இல்லை விரோதமும் இல்லை நீ மட்டும் ஆண்டாள் பாசுரங்களை கேட்டேன்னா அந்த பாசுரங்களை அப்படியே பாடிக்கிட்டு கண்ணன் மேல் காதல் கொண்டு இந்த வாழையும் வேலையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு திருத்தல யாத்திரை கிளம்பிடுவியாக்கும் ஓஹோ உங்களுக்கு ஆண்டாள் பாசுரங்கள்லாம் தெரியுமா ஆண்டாள் பாசுரங்கள் கொஞ்சம் தெரியும் அது இல்லாமல் வேதம் செய்த நம்மாழ்வார் பாசுரங்கள் கொஞ்சம் தெரியும் இந்த பாசுரங்களை நான் சன்னிதியில் பாட போகிறேன் ஏன் வேணும்னா அங்கே வந்து கேளு இப்படி அவங்க பேசிக்கிட்டே போகும்போது விண்ணகர கோயில் வந்துருச்சு அந்த காலத்தில் விஷ்ணு கோயில்களை தான் விஷ்ணு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷ்ணு கிரகங்கள் தான் தமிழாக்கப்பட்டு விண்ணகரங்களாக மாறிச்சு இப்போ இந்த இடத்துல தான் கல்கி அவர்கள் அந்த வீரநாராயண ஏரி உருவான கதையை அந்த வீரநாராயண பெருமாள் கோவில் இந்த விண்ணகரம் உருவான கதையையும் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்கிறார் அதாவது விஜயாலயா சோழன் இருந்தார் இல்லையா சோழ பேரரசுக்கு அடிகோலியவர் அவருடைய புதல்வர் ஆதித்த சோழன் அவருக்கும் புதல்வர் முதலாம் பராந்தகன் அவர் தான் மதுரையையும் இலங்கையையும் வென்று மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பரகேசரி அப்படின்னு பெரிய புகழ் பெற்றவர் அவருக்கு சோழ சிகாமணி சூரசிகாமணி அப்படின்னு சிறப்பு பெயர்களும் உண்டு அது இல்லாமல் தில்லைச்சிற்றம் அந்த சிதம்பரம் கோயிலுக்கு பொற்கூரை வைத்து உலகத்தில் அழியாத புகழை பெற்றவர் அவர் தான் அவருக்கு வீரநாராயணன் அப்படின்னு இன்னொரு சிறப்பு பெயரும் உண்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த இரட்டை மண்டல ராஷ்டிரகூடர்கள் அதாவது கன்னடர்கள் மானிய கேடத்திலிருந்து படையெடுத்து வருவாங்கன்றதை எதிர்பார்த்து மிகப்பெரிய சைனியத்தை உருவாக்கி தனது முதலாவது புதல்வர் ராஜாதித்தர்கிட்ட கொடுத்து திருமுனைப்பாடிக்கு அனுப்புகிறார் அவங்க அங்கே வந்து ராஷ்டிரகூடர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்காங்க அப்போ ராஜாதித்தர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த படை வீரர்கள் பயிற்சி நேரம் போக சும்மா இருக்கிறத நம்ம ஏதாவது உபயோகப்படுத்தலாமேனு நினைச்சு அந்த வடகாவிரி அப்படிங்கிற புகழ்பெற்ற கொள்ளிட நதியிலிருந்து நிறைய நீர் வந்து கடலுக்கு வீணாக கலக்கிறத தடுத்து அங்கே வீரநாராயண ஏரி அப்படிங்கிற பெரிய ஏரியை கட்டினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அவர் தான் இந்த வீரநாராயண புரத்தியம் உருவாக்கி இங்கே வீரநாராயண பெருமாளுக்கு ஒரு பெரிய சந்நிதியை உருவாக்கி ஒரு விண்ணகரத்தையும் கட்டினார் சாதாரணமாக அந்த காலத்தில் ஒரு ஏரி கட்டினா பக்கத்திலேயே ஒரு பெருமாள் கோவிலை கட்டுறதும் பழக்கம் ஏன்னா திருமால் யார் ஸ்ரீ நாராயணமூர்த்தி விஷ்ணு இல்லையா அவர் எங்கே இருக்கார் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கார் கடலில் நீர்மயமாக அவர் இருக்கிறனால நீர்நிலைகளில் ஏரியை அவர் காப்பாற்றுவார் அப்படிங்கிறது ந
இன்றைக்கி வீராணங்கிரி பக்கத்தில் காட்டு மன்னார் கோவில் போனோம்னா இந்த வீரநாராயண பெருமாள் கோவிலை நாங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே பத்தடி உயரத்துக்கு சங்கு சக்கரதாரியாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக பெருமாள் ரொம்ப அழகாக காட்சி அளிப்பார் அப்பேற்பட்ட இந்த கோவிலுக்கு இப்போ வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்து சேர்ந்தாங்க ஆழ்வார்க்கடியான் திருமால் சந்நிதியில் பெருமாளை தரிசிச்சுட்டு ஆண்டாள் பாசுரங்களை அப்படியே பாட ஆரம்பித்தார் ஆண்டாள் பாசுரங்களை பாடி அதுக்கப்புறம் வேதம் செய்த நம்மாழ்வார் வேதங்கள்லேருந்து சில பாசுரங்களை பாட ஆரம்பித்தார் அப்படியே மனம் உருகி அவர் கண்களிலிருந்து அப்படியே தாரை தாரையாக தண்ணியை வழிந்து ஓடிச்சான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பரவசமாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கும் கண்ணில் தண்ணி வராட்டாலும் ரொம்ப மனம் உருகி அதை கேட்டான் அதிலிருந்து அவனுக்கு அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் மேலே இருந்த ஒரு தவறான எண்ணம் மாதிரி இவர் பெரிய பக்த சிகாமணி போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் உருவாச்சு அதே சமயத்தில் அங்கே பெருமாளுக்கு இந்த பூஜை கைங்கரியங்கள் செய்கிற அந்த ஈஸ்வர பட்டரும் கண்ணீர் மலுக்கும் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன இளம் பாலகன் பால் மனம் மாறாத அந்த சின்ன குழந்தை சின்ன பையன் அவனும் அதை ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த பாடல்களை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் கடைசியில் பல பாசுரங்களையும் பாடி ஆழ்வார்க்கடியான் கழிவையல் தென்னை குறுக்கூர் காரி மாறன் சடகோபன் ஒளிப்புகழ் ஆயிரத்து இப்பத்தும் உள்ளத்து மாசருக்குமே அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக பாடி முடிச்சு எல்லாரும் பரவசமாக அதை கேட்டாங்க அப்போ அந்த ஈஸ்வர பட்டர் இருந்தார் இல்லையா அவருடைய அந்த சின்ன பையன் வந்து அவர் காதலை ஏதோ சொல்ல அவர் வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்ட சுவாமி நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக பாடுறீங்களே உங்களுக்கு அந்த நம்மளுடைய ஆயிரம் பாடல்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்க இல்லை இல்லை எனக்கு அவ்வளோ பாடல்களும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு நான் கொடுத்து வைக்கல எனக்கு ஏதோ சில பத்துக்கள் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே உங்களுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு என்னுடைய இந்த பாலகனுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் அந்த இளம் பாலகன் வேற யாரும் இல்லை அவர் தான் நாதமுடிகள் என்ற பெயரோடு பின்னாடி வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களில் முதன்மை ஆச்சாரியராக வரப்போகிறவர் அவர் தான் நம்மளுடைய ஆயிரம் பாசுரங்களையும் குறுக்கூர் என்கிற ஆழ்வார் திருநகருக்கு போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி அனைத்து நான்காயிரம் திவ்ய பிரபந்தங்களையும் கூட சேர்த்து அவர் தொகுத்தவர் அவருடைய பெயரை தான் ஆள வந்தார் இவரும் நிறைய வைஷ்ணவ கைங்கரியங்களை செய்கிறார் இந்த ஆலவந்தார் மற்றும் இந்த நாதமுனிகள் இவர்கள் பிறந்த இந்த திருத்தலத்தை பார்க்குறதுக்கு ஸ்ரீ ராமானுஜரே பின்னாடி வராராம் அவர் அந்த விசாலமான வீரநாராயண ஏரியை பார்த்து வியந்து அதிலிருந்து எழுபத்தி நான்கு கணவாய்கள் வழியாக நீர் பாய்ந்து வளம் குழிக்கிறதையும் பார்த்து இதே மாதிரி நம்முடைய திருமாலுடைய கருணை வெள்ளமும் மக்களுக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு எழுபத்தி நான்கு ஆச்சாரிய பீடங்களை உருவாக்குறாரு சிம்மாசனாபதிகள் என்று அந்த ஆச்சாரிய பீடர்கள் அந்த ஆச்சாரியர்கள் வழி வழி அப்புறமா வராங்க இதெல்லாம் வைஷ்ணவ சரித்திரம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லட்டும் இப்போ நம்ம வந்தியத்தேவன் இடத்துக்கு வருவோம்னு கல்கி சொல்லி வராரு இங்கே வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடி சந்நிதியிலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்ட வந்தியத்தேவன் மனம் முருகி ஐயா நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய பக்த சிகாமணி ஒரு பண்டித சிகாமணின்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஏதாவது ஆச்சாரம் இல்லாமல் பேசியிருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியன் மன்னிச்சா போச்சு அதனால் என்னப்பா ஆனால் நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய அப்படின்னு திரும்பவும் கேட்குறாரு உடனே வந்தியத்தேவன் நான் தான் என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேனே அப்படின்னோடனே இது அந்த உதவி இல்லைப்பா வேற உதவி அப்படின்னோடனே வேறு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்குறான் அதுக்கு நான் ஒரு சீட்டு தரேன் நீ சம்பூவரியர் மாளிகையில் தங்க நேர்ந்தா இந்த சீட்டை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியன் சொல்றாரு அது யாரு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்கறான் அது வேற யாரும் இல்லை அந்த பல்லக்கில் பார்த்திய ஒரு பெண்மணி அவங்க கிட்ட இந்த சீட்டை நீ ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னதுதான் தாமதம் திரும்பவும் பயங்கரமான கோபம் வந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஆள் நான் கிடையாது இதை நீங்க சொன்னதுனால நான் இதோட விடுறேன் இதே வேற யாராவது சொல்லியிருந்தா நடக்கிறதே வேற அப்படின்னு கோபமாக பாய்ந்தான் உடனே அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் பரவாயில்ல தம்பி இதுக்காக நீ இவ்வளவு கோச்சிக்கிற ஒன்னால் முடியாட்டு பரவாயில்ல மகாராசனா போயிட்டு வா நீ எனக்கு ஏதாவது இந்த உதவியை செய்ய முடிஞ்சிருந்தா நான் உனக்கு பின்னாடி பல உதவிகளை செய்யக்கூடியவனா இருந்திருப்பேன் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே வந்தியத்தேவன் ஒரு கணமும் தாமதிக்காம அவனுடைய குதிரை மேலே ஏறி அந்த கடம்பூர் அரண்மனைக்கு குதிரைய வேகமாக விரட்டுனா அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த சீட்டை பள்ளத்தில் இருந்த பெண்மணிக்கு ஏன் கொடுக்க விரும்பினான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போய் சேரும் அந்த வந்தியத்தேவனுக்கு அங்கே என்னென்ன மர்மங்கள் காத்திருக்கின்றன தெரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் காத்திருங்கள் அடுத்த அத்தியாயம் அடுத்த எபிசோட்